ജിഡിപി എം ബി ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലെഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു റൈറ്റിലേക്കുള്ള ലെഗ് പ്ലസ് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ലെഗ് ഒന്ന് മൈനസ് ഇത് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് എൻ ഐ ടി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡി ഐ എൻ എഫ് ഐ എ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൺസെപ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരാം നോക്കൂ ഈ എൻ ഡി പി എം ബി ഈ എൻ ഡി പി എം ബിയിൽ നിന്ന് എൻ ഐ ടി കുറച്ചാൽ മൈനസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം നെറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് കുറച്ചാൽ എൻ ഡി പി എം ബി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് കുറച്ചാൽ എഫ് സി കിട്ടും നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് എം ബി എഫ് സി ആയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എം ബി എഫ് സി ആയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജി ഡി പി എഫ് സി എൽ നിന്ന് ഡെപ്രസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ആണ് ഇവിടെയും ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ജി ഡി പി എം ബി എൽ നിന്ന് ഡെപ്രസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ എൻ ഡി പി എഫ് സി കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് 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 അത് ഓർക്കുക ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ജി ഡി പി എം ബി കിട്ടി ഈ ജി ഡി പി എം ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ലെഗ് കൊടുക്കാം എന്ത് കിട്ടും ജി ഡി പി എം ബി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ജി എൻ പി ജി ഡി പി അല്ല ജി എൻ പി ആണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്രോസ് മാറിയിട്ട് നെറ്റ് വന്നു നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അത് എം ബിയിലായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക എൻ ഡി പി എം ബി എൻ ഡി പി എം ബി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് വേണേൽ കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് ലെഗ് കൊടുക്കാം റൈറ്റ് ലെഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇടണം ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇടണം ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ മൈനസ് എൻ എൻ പി എം പി മൈനസ് എൻ എഫ് ഐ എ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ഡി പി എം ബി കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് കൊടുത്താലോ ഇവിടെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ജി എൻ പി എം ബി ജി എൻ പി എം ബി എൽ നിന്ന് നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ജി എൻ പി എം പി എന്നുള്ളത് എഫ് സി ആയിട്ട് മാറും ഇവിടുന്ന് നോക്കാം ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഒരു ലെഗ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്താലോ ജി എൻ ബി എഫ് സി അത് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും ജി എൻ ബി എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം ജി എൻ ബി എഫ് സി മൈനസ് എൻ എഫ് ഐ എ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ജി എൻ ബി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് എൻ എഫ് ഐ എ മൈനസ് ചെയ്താൽ ജി ഡി പി എഫ് സി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ ഒരു ഫ്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം സപ്പോസ് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കാൽക്കുലേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എൻ ബി എഫ് സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ എൻ ബി എഫ് സി നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൻ ബി എഫ് സി ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഐഡന്റിറ്റി കണ്ടുപിടി എൻ എൻ ബി എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ എൻ ബി എം ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ജി എൻ ബി എം ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ജി ഡി പി എം ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ പല കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ എൻ ബി എഫ് സിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെതേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ദേശീയ വരുമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ദേശീയ വരുമാനം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെതേഡിൽ ജി ഡി പി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സി നമ്മൾ പഠിച്ചു സി പ്ലസ്
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജി തന്നിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ് മൈനസ് എം എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ജി ഡി പി എം ബി കിട്ടും ഈ ജി ഡി പി എം ബിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ജി എൻ ബി എം എം ബി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എൻ എഫ് ഐ എ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്തത് ജി എൻ ബി എം ബിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ എം ബി എം ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി depreciation minus ചെയ്താൽ മതി കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എൻ എൻ ബി എം ബിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ എൻ ബി എഫ് സി ആണ് എൻ എൻ ബി എഫ് സി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എൻ എൻ ബി എഫ് സി ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ വാല്യൂസും ഇത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഈ ജി എൻ ബി എം ബി തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ജി എൻ ബി എം ബി തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു എൻ എൻ ഡി പി എഫ് സി കാണാൻ അടുത്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ജി എൻ ബി എം ബിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എൻ ഡി പി എഫ് സി കാണാം ജി എൻ ബി എം ബിയിൽ നിന്ന് എൻ എഫ് ഐ എ തന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചാൽ ജി ഡി പി എം ബി കിട്ടും ജി ഡി പിയിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചാൽ ജി ഡി പി എഫ് സി കിട്ടും ജി ഡി പി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡെപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ എൻ ഡി പി എഫ് സി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപം ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കരുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ജി ഡി പി ഇ സി ഇക്വൽ ടു ജി എൻ ബി മൈനസ് ഡാഷ് അപ്പൊ ജി ഡി പി ഇ സി ഇക്വൽ ടു ജി എൻ ബി മൈനസ് അപ്പൊ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് വരണം ജി എൻ ബി മൈനസ് എൻ എഫ് ഐ എ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നെറ്റ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് മൈനസ് സബ്സിഡി ആണ് അടുത്തത് എൻ എൻ ബി എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു എൻ എൻ ബി എഫ് സി എവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് എൻ എൻ ബി എഫ് സി ജി എൻ ബി എം ബിയിൽ നിന്ന് ഡെപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ എൻ എൻ ബി എം ബി കിട്ടുന്നു എൻ എൻ ബി എം ബിയിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എൻ ബി എഫ് സി കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഏത് ഇക്വേഷനും ഏതൊരു പ്രോബ്ലവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഫ്ലോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലോ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ അവസാനത്തെ പേജിൽ എവിടെയും ഉള്ളടുത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കാം വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കരുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെയല്ല ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ താങ